Albert Vas ako potkaný domovinu obsadzujú. Preklad Kormos Láslo, preklad z Maďarčiny. Prvá kapitola. Dom človeka stál na vršku a človek bol jeho pánom. V záhrade, stromom, kríkom i sadu bol hospodárom. Bol pánom ornej pôdy, lúkam a pastvinám. Aj lesom od vršku, čo rástli až ku horám. Stromy ovocie prinášali, ľudské ruky ich oberali. Človek, čo v dome býval, ich do pivnice odkladal. Pozbieral úrodu, do pivnice pred mrazom dal. Zožal pšenicu, z lúky seno, z lesa drevo pozvážal. Všetko v dome i v jeho okolí tak uložil, aby všetko jemu čo najviac záhodne slúžil. Na začiatku zimy dobytok z pasienok prehnal do teplých maštalí, kde sa oň staral. Takto žil človek. Treba aj to vedieť, že od jara do jesene bociany postávali hore na komíne. Pod ústreším lastovičky hniezdili. Na jar vôňa brezy i spev vtákov dom obklopili. Dom mal steny hrubé a pevné. Človek ich s vápnom natrel na biele. Nenatrel len tam, kde šíp na stenu liezol. Tento šíp na prelome júna kvitol a vtedy cez okno, otvorené do korán, svojou vôňou celú izbu naplňal. Takto žil dom a človek dlho v ňom. V jeden deň na jeseň, keď dášť ako šnúra tiekol z oblakov, odnekadial dvaja potkany, malé sivé utekali pred mrazom. Prišli z ďaleka, zima im bola, veľký hlad mali. Zbadali dom, cez dvere do domu a do pivnice sa dali. Jedla tam našli dosť, najedli sa i tučneť začali. Na zimu i na jar už mnoho potomkov mali. Mladé potkany, čo sa tam narodili, po dome akoby doma sa už prechádzali. Človek si ich spočiatku ani len nevšimal. Keď zásoby sa míňali, len rúkou mával. Bolo všetkého dostatočné množstvo. Každému, čo hladný bol, bohate zostalo. Raz uvidel človek malého potkana utekať po pristene. Aký plachý, si pomyslel. Nech aj on si žije, keď chce. Čas splynul a potkany sa množili. Najprv spravili neporiadok v pivnici. Potom začali steny zoškrabávať, cez diery sa do izieb dostávať. 
Človek iba hlavou kýval. Keď prvú dieru zbadal, no mal rád poriadok, tak dieru zapchal. Po tomto miesto natrel aj vápnom, no diera tam bola i ďalším ránom. Človek tú dieru tri razy opravil. No potkan ju zasa tri razy prerazil. Vtedy človek mávol rukou a pomyslel si. Nechám to tak. Žiť predsa každý musí. Odtedy už človek v dome nezapchával diery. Potkany sa množili a diery v stene s nimi. Už nie iba v pivnici, ale aj v komore. Na povale a v noci si po izbe liezli, zháňali, chodili. Hrízli všetko, čo hríz vedeli. Raz, keď sviatočnú čižmu dohrízli, človek v hneve palicou udrel. Jedného po hlave buchol, ten potkam potom zdychol. Do krvi urazené potkany organizovali vzburu. Vyhlásili, že človek je ich nepriateľ. Nenechá ich žiť. Obmedzuje ich slobodu, ich práva ignoruje, je vrah, je zlý, je sebec. Už nebudeme jeho podanými. Zbedne naš malec vodca potkanov kričal. Požadujeme svoje práva. A takto každý potkan voči človeku povstal.